Welcome to a supplementary video by the English Edges Part to the 10th Standard English Class Part 26 by Victor's Channel. Victor's Channel Samrashanam Cheda, 10th Standard English Class, Idibati Aram Bagho Maibanda Petter, English Edges Poturukuna, or a supplementary video eleka, Ella Vidyartical Kumtatyamaya Swagadam. We have already discussed and understood well that the song Blowing in the Wind is comprised of nine rhetorical questions. And also the song includes a couplet which repeats three times, creating the best example of the poetic device, refrain. What is a refrain? Refrain is a phrase, line or lines repeated at intervals throughout a poem or song, generally at the end of each stanza. Uri kavidil, alangil ganathil, krithyamaya idavelagalil, Stands a good avasanathil. Avartika padana phrase glo, line glo ana, refrain in the aripadanada. E songil. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. In the end varigal, e couplet, moon pravasham, krithya maya, edavelagil, avartikuno. Oro stands a dim avasanathilana, e avartanam, where another. Other under the name. E. Varigal, refrain in the poetic device in day, Uttama Udaharnangala. E. Varigal Dartham, Nerthenam, Manasilakyadana. Answer to all these questions are known to all people. Gana Rajida were E. Ganathil Chodikina, one but the rhetorical questions in dayum. Answer Ellavarkum Vectamai Ariyanadana. People need only open their eyes and ears to catch those answers. A answer gal manasila kan janangal abrada kannam kaadum ondo torandu pidichal matra madhi. Ella avarkum vektamai ariyanna andreeshathil vidhi ke nadakkanna bolulla answer sana. Enna ana i vari galde artham. Now write about the lines or expression you like the most. E songile ella vari galum nengal seriya vidham manasila ki kadiyam. Ini nengal ke ayra istapadna. Varigaleda anana, Parayiga, Adina Kurche, Vishadamai Edega Oru Vaina Karanum, Vetista Abriji Iricum, Adagunda the Ne, Vetista Lainagolo, Prayogangalo, Kayaricum, Oru Ritricum, Istapadanada. If a day, or a model in the Rubatil Rend Varigal Terenjata, Adaira Istapatadana, in the Summer Thikuim, Chiuno Namkadan the Vaichanoka. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? E rendu varigalana era ista petadai terinadatada Adinula karanam vishadigirikuno. I like these lines the most because the rhetorical question asked here gave the oppressed people a great hope of freedom. E varigal ista padanula karanam Idil chodikin the rhetorical question. Adicha Murtha Padana, Janangal Ker, Swadandra Tinde, Uruvalia Pradicha Nalgununda. These lines inspired them to unite against injustice and oppression. E. Varigal Anidi Kedireum, Adicha Murthalin Edireum, Urimichukodan Janangal Ker, Prajodanameki. These lines taunt them if they united, they would gain the power of an ocean. E. Varigal, Adichamartha Petta Janangale, Padipichu. Our Urimichal, Ur Samudrath in the Shakti, our Karjik and Karim in the Lakarium. And if they protest with that power, they would wash out even a mountain of oppression. Matramalla Atheram Ur Samudrath in the Shakti Ud Kude, our Pradishadi Kayanangil. Adichamarthalinde Kudmudigala Polum, Parvadangala Polum, our Ker, Uriki Kalayan Karium. Yenum i Varigal Averipati Picho. These lines encouraged them to stand united against war and violence, especially during Vietnam War. I Varigal Adichamartha Pata Janangal Ker Prajodana Megi War and Violence Yudhavum Sangatanangalum Adin Edire Urimikan Pratekicha Dirgakalan Indanana. Vietnam War Kalagatatil, Atramur Prajodanam, 
യുദ്ധത്തിൻ്റെയും പോരാട്ടങ്ങളുടെയും എതിരെ ജനങ്ങളിലുണ്ടാക്കി ദീസ് ലൈൻസ് റൗസ് വിത്ത് ദെയർ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഇഗ്നൈറ്റഡ് ദെയർ സ്പിരിറ്റ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ദെർ റൈറ്റ് ഈ വരികൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനതയുടെ ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്തി മാത്രമല്ല അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാനുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഒരു ആവേശം അവരിൽ ജ്വലിപ്പിച്ചു എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ദ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കൻ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് പോരാട്ടങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ വരികൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായി പറയുന്നത് നൗ സജസ്റ്റ് അനദർ ടൈറ്റിൽ ടു ദ സോങ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് എന്ന ഈ സോങ്ങിന് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റിൽ നിർദ്ദേശിക്കുക A title to any piece of literature is very important. Edhuri sahithi rajanikkum aniyoju maya oru title ennalladu ere prathani mulladana. It is the first introduction that leads the readers to a writer. Vayanakkare rajaydavilekku naikinna adhya introduction part ana title ennalladu. The title should be concise, attractive, and at the same time a clue to the main topic adu kondu thana title eppozhum valare churingiyadum aagrashaniyavum adodoppam prathibadi vishayathilekku soojana nalgunnadum aayirikkanam the following ones can be the alternative titles considering the theme of the song ee song inde theme pariganikkumbol thaale ivide nalgirikkunna idil edengilum okke mattu ഒരു ടൈറ്റിലായി നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ് ഹൗ ഫാർ ഇസ് ഫ്രീഡം എന്നുള്ളത് ഒരു ടൈറ്റിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം റോഡ്സ് ദാറ്റ് നെവർ എൻഡ് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത റോഡ് റോഡ് എന്നുള്ളത് ഈ സോങ്ങിൽ ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്നൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നൊരർത്ഥത്തിൽ Roads that never end in the Rubatil Ubiyoki Kaam. Cannonballs are still flying. Yuddham avasanikin illa in the Arathathil. Vidi undakil ippolum chiripayinno in the Arathathil adum Ubiyoki Kaam. Ears that never hear people cry. Janangalda dheena rodhanam kalkatha kathakal in the Arathathil adu Ubiyoki Kaam. See sky and feel freedom. ആകാശം കണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുക എന്നർത്ഥത്തിൽ ഈ ടൈറ്റിലും ഉപയോഗിക്കാം ഈ സോങ്ങിൽ സ്കൈ എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഡോസ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് പീസ്ഫുൾ ലാൻഡ് വെള്ളപ്രാവുകൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഇടം തേടി എന്നർത്ഥത്തിൽ ഒരു ടൈറ്റിലായി അതും ഉപയോഗിക്കാം നെക്സ്റ്റ് Prepare an appreciation of the song Blowing in the Wind. For appreciation, we will be able to do this. 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 ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി വിശദീകരിച്ച് പറയുക ലൈനുകളുടെ പാരഫ്രൈസിങ് ബാഹ്യാർത്ഥങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ മീനിങ്സ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആന്തരിക അർത്ഥങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈ അപ്രീസിയേഷൻ നോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ജനറൽ ഇവാലുവേഷനോടു കൂടി ഒരു പൊതു വിലയിരുത്തലോടു കൂടെ അപ്രീസിയേഷൻ നോട്ട് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായി അവസാനിപ്പിക്കുക നമുക്കിവിടെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കിയതുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് ഈസ് എ സോങ് ബൈ ദി അമേരിക്കൻ സിംഗർ ആൻഡ് സോങ് റൈറ്റർ ബോബ് ഡിലൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സോങ് അഗെൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻസ് മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ ഗാനമായിട്ടാണ് ഈ ഗാനം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ദ സോങ് വാസ് ആൻ ആൻഡ് ഓഫ് the american civil rights movement of the 1960s ayirathu thollayirathu arubathu kaalagattangalile american civil rights movement inde ore anthem aayirunnu ee gaanam war and violence destroy peaceful life 
യുദ്ധവും പോരാട്ടങ്ങളും സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻജസ്റ്റിസ് പ്രിവൈൽ എവരിവ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനവും അനീതിയും എല്ലായിടത്തും നടമാടുന്നു പീപ്പിൾ ഷുഡ് യുണൈറ്റ് അഗെൻസ്റ്റ് ദി ഇൻജസ്റ്റിസ് ഓപ്പൺ ദർ ഐസ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ടു ഹിയർ ആൻഡ് സി ദ സഫറിങ്സ് ഓഫ് ദർ ഫെലോ ബീയിങ്സ് ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ഫോർ ദർ റൈറ്റ്സ് അനീതിക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ ഒരുമിക്കണം ജനങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ണും കാതും തുറന്ന് അവരുടെ സഹജീവികളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കാണുകയും അവരുടെ ദുരിത കരച്ചിലുകൾ കേൾക്കുകയും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുകയും വേണം ദീസ് ആർ ദ മെസ്സേജസ് ആൻഡ് തീം ഓഫ് ദി സോങ് ഇതുതന്നെയാണ് ഈ ഗാനം നൽകുന്ന മെസ്സേജും ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ തീമും ദി സോങ് ഈസ് കംപ്രൈസ്ഡ് ഓഫ് നയൻ റിറ്റോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഗാനം ഒൻപത് റിറ്റോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങുന്നതാണ് ദ പോയിറ്റ് ആസ് ഫസ്റ്റ് How many ഹൗ മെനി റോഡ്സ് മസ്റ്റ് എ മാൻ വാങ് ഡോൺ ബിഫോർ യു കോൾ ഹിം എ മാൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗ മച്ച് ട്രബിൾ എ മാൻ ഷുഡ് സഫർ ഇൻ ഇസ് ലൈഫ് ബിഫോർ ഹീസ് റെക്കഗ്നൈസ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഒരാൾ എത്ര റോഡുകൾ സഞ്ചരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കവി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരാൾ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടും മുമ്പ് അയാൾ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് He asks again, how many seas a white dove must sail before it finds a peaceful place to sleep? Samadhanam naranya uru stalam kandatum mumba uru white dove yatra kadalikal thandi sanjirikkanam. How many times the cannonballs must fly before they are banned forever? Yenna naikumai nirodhika padum mumba എത്ര പ്രാവശ്യം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പീരങ്കി ഉണ്ടകൾ ചീറിപ്പായണം വൈറ്റ് ഡോസ് ആർ സിമ്പിൾ ഓഫ് പീസ് നമുക്കറിയാം വൈറ്റ് ഡോസ് സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ആൻഡ് ബാനിങ് കാനൻ ബോൾസ് മീൻസ് എൻഡിങ് വാസ് ആൻഡ് വയലൻസ് പീരങ്കി ഉണ്ടകൾ നിരോധിക്കുക എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യുദ്ധവും അക്രമവും അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ബട്ട് No peaceful place without war and violence is found anywhere in this world. എന്നാൽ കവി പറയുന്നത് യുദ്ധങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സമാധാനം നിറഞ്ഞ ഒരു ഇടവും ഈ ലോകത്ത് എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. The oppressive rulers are as huge and powerful as mountains. അടിച്ചമർത്തുന്ന ഭരണാധികാരികൾ പർവ്വതങ്ങൾ പോലെ വലുതും ശക്തവുമാണ്. but they cannot exist for long before the more powerful seas of people's protests enal kavi parayunnathu angane parvadangale pole shaktirum bhimaagharanmarumaya krura baranadhigarigalkku polum janangalude pradishedathinte kadalinu munbil tiramaalagalkku munbil yere kaalam pidichu nilkan kadiyilla ennaanu no ruler can keep the people of a nation under slavery forever ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ എക്കാലവും അടിമത്തത്തിൽ തളച്ചിടാൻ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും കഴിയില്ല എന്നും കവി പറയുന്നു നോ വൺ ക്യാൻ പ്രിറ്റൻഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ദാറ്റ് ഹി ഡസ് നോട്ട് സി ഓർ ഹിയർ ദ സഫറിങ്സ് ആൻഡ് ക്രൈസ് ഓഫ് ദി ഓപ്രസ്ഡ് പീപ്പിൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ കരച്ചിലും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച് അഭിനയിച്ച് നടക്കാൻ ഒരാൾക്കും ഏറെക്കാലം കഴിയില്ല Everyone should have eyes to see the sky, the symbol of freedom. All of you, Swadhandrathinda Pradhanam Manasilakaan, Agasham Kananula Kandun Dairikanam. Agasham Swadhandrathinda Pariyayamana. And tears to hear the people cry in pain. Duridathil Agapattu, Nilavilikkanna Janangaluda Nilavili Shabdam Kheelkaan, Janangalukum Paranadigarikalukum Kaadun Daakanam. Yennum Kavi Parayinu. The poet finally asks how many people should die before we realize that too many have died. Kavi avasanamai chodikkunnathu etra yaalukal marikkanam etra veer marichalana oru vaadu veer marichu ennalla yaadhartham nam tirichariyuga. All these questions are examples of rhetorical questions. 
ഈ ഗാനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആരും പ്രത്യേകമായി മറുപടി പറയേണ്ടതില്ലാത്ത റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദ പോയിറ്റ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ് ടു ദ മാർ നോൺ ടു ഓൾ കവി എടുത്തു പറയുന്നു ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് ആൻഡ് ആർ ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നു അത് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ ലൈൻസ് ദി ആൻസർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് ദി ആൻസർ ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് എന്ന വരികൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് കവി അത് പറയുന്നത് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് റിഫ്രൈൻ ഈ തരത്തിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കവിതകളിൽ ഗാനങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന വരികൾ റിഫ്രൈൻ എന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ദർ ആർ മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിംബോളിസം ഇൻ ദ സോങ് സിംബോളിസം എന്ന ലിറ്ററി ഡിവൈസിൻ്റെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളും ഈ സോങ്ങിലുണ്ട് സിംബോളിസം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് പ്രയോഗം അത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് റോഡ്സ് വൈറ്റ് ഡോഗ് കാനൻ ബാൾസ് മൗണ്ടൻ സി സ്കൈ എറ്റ്സെട്ര ആർ സം ഓഫ് ദ സിംബിൾസ് യൂസ് ഇൻ ദ സോങ് ഈ സോങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ച സിംബിൾസ് ആണ് റോഡ്സ് തുടങ്ങിയ ഈ വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മീനിങ്സ് അല്ല റോഡ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വൈറ്റ് ഡോഗ് പീസ് കാനൻ ബാൾസ് വാർ ആൻഡ് വയലൻസ് മൗണ്ടൻ the power of the dictators oppressive rulers c the power of the people's protest sky freedom ingane there are many examples of alliterations in the song as in how many roads must a man idu porulla varigalil alliteration enna poetic device inde udaharanangalum tharalamayittu kaanavunnathana there is an auditory image in the expression people cry പീപ്പിൾ ക്രൈ ജനങ്ങൾ കരയുന്നു എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗത്തിൽ ഓഡിറ്ററി ഇമേജിന് ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് വൈറ്റ് ഡോ കാനൻ ബാൾസ് മൗണ്ടൻ സി എറ്റ്സെട്ര കൻ ഓൾസോ ബി സീൻ ആസ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ദീസ് ലൈൻസ് ബൈ ബോബ് ഡെലിൻ ഹാവ് ഗിവൺ എ ന്യൂ ഇംപെറ്റസ് ടു ദി ഓപ്പർസ്ഡ് പീപ്പിൾ ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ദർ റൈറ്റ്സ് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാൻ ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് ബോബ് ഡിലന്റെ ഈ വരികൾ നൽകി എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും ഇത്തരം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് തുടർന്നും ലഭിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എജ്യൂസ് പോട്ടേജ് വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫ